Excelentes días, eh, iniciamos transmisión de esquemas de la psicología, la psicología en su máxima expresión. Mi nombre es Francisco Reyes, es un placer estar con ustedes, agradecemos su tiempo y disponibilidad y bueno, este, les deseamos un nuevo año 2018, aunque ya inició hace dos, tres días, para nosotros es nuestro primer programa del año y bueno, les queremos mandar un abrazo y un saludo. Quiero dar la bienvenida a mi compañero en la conducción, el psicólogo Cristian González. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues de lujo, iniciando un nuevo año, iniciando transmisiones en este nuevo año. De igual manera, y de igual manera eh, eh, les mando un, un caluroso saludo a todos nuestros espectadores. También quiero dar, como siempre, la eh, bienvenida y el agradecimiento a nuestra compañera Cecilia, ya que sin ella no podríamos tener este, esta transmisión. Hoy estaremos hablando del síndrome de la lesión parental, que de acuerdo a algunos autores, pues bueno, es una pugna constante entre padres cuando se hace una separación y está el proceso de divorcio, incluso ya en el proceso eh, finiquitado del divorcio se vuelve una pugna constante entre quién tiene como el derecho a, a tener más tiempo al niño, quién decide ciertas cosas, entre algunas otras eh, cuestiones que estaremos tocando. Eh, Estamos transmitiendo desde la estación de los colores de la discapacidad, como siempre. Y bueno, ponemos a nuestra disposición el teléfono del WhatsApp, 3 veces 3 448 7906 para resolver dudas o preguntas. Y eh, nos pueden seguir por Facebook Live eh, para cualquier duda, también ahí estaremos al pendiente. Y bueno, eh, vamos a, a dar inicio. Hoy no, no tuvimos cuento. Eh, la idea es hacer un cambio radical ahora en 2018, tratar de darle una estructura diferente a nuestro programa. Y bueno, por ahí en el flyer eh, nos decía que era el síndrome de la lesión parental y bueno, de acuerdo a algunos eh, planteamientos de, y datos de la Comisión de Derechos Humanos, en México la lesión parental no es considerada como un abuso, aun cuando destruye en forma significativa la naturaleza de los hijos, pero si no quiere decir que la práctica de esta no se convierta en una condición que pueda generar obviamente incluso ansiedad en los niños. Y bien, eh, Cristian, ¿qué piensas acerca de, del síndrome de alienación parental? ¿Cómo lo ves? Bueno, el síndrome de alienación parental, por sus siglas SAP, SAP, es este proceso continuo que no tiene un tiempo determinado donde el niño va precisamente a fortalecer o a disminuir uno de los lazos afectivos con uno de los dos padres. Es muy común, es más común de lo que se cree y mencionabas hace un momento Francisco que se da durante el proceso de divorcio incluso después, pero también hay datos de niños que lo empiezan a vivir antes mucho antes del divorcio, tenemos eh, familias que están compuestas de, por papá o por mamá que que son demasiado eh, conflictivos, que se pelean continuamente, que luego el papá busca decirle al niño, oye, pues te vas con ello, te quedas conmigo, ¿a quién le haces caso? ¿a quién le vas a obedecer? Y toda esta serie de, de palabras confunden más al niño y hacen que se empiece a decidir por uno o por otro. Aquí la mala noticia sería para las futuras parejas de estos niños, de estas niñas. ¿A qué me refiero? Bueno, el hecho de que se esté afectando tanto el lazo afectivo que tiene con papá o con mamá va a ser un aprendizaje que va a recaer directo en las creencias centrales para cuando se vuelve adulto y va a ir, eh, va a ir cimentando un esquema de abandono. ¿Qué es todo esto? Bueno, las creencias centrales es el nivel más profundo en el que opera nuestro cerebro y en el que están contenidos todos los conocimientos, experiencias y aprendizajes que nos hacen actuar como actuamos ante determinadas situaciones. Eh, en 
entonces el esquema de abandono, ¿qué sería? El esquema de abandono es este aprendizaje, esta experiencia o este conocimiento que se almacena en lo más profundo de nuestros conocimientos y que se activa cuando el ambiente o cuando una experiencia es muy parecida a la otra. En palabras normales, esto, que, esto quería decir que cuando este niño, que ya sea adulto, empiece a tener algún conflicto con la pareja o empiece a tener alguna, algún problema, inmediatamente se va a activar este esquema de abandono y la persona se va a sentir, entre otras cosas, triste, desesperado, eh, va a tener conductas demasiado extremas por no perder la pareja o para hacer más fuerte el conflicto en la pareja. Entonces pienso yo que, que el síndrome de alienación parental, además de todos los problemas que tiene durante la niñez eh, y en, en los diferentes estratos sociales, amigos, escuela, pues va a tener un importante impacto durante la vida adulta de, de este niño o de esta niña. Bien. Eh, bueno, de acuerdo a algunos investigadores, eh, Nelson Sicayo entre, entre ellos, dice que existen parejas <coughs> perdón, eh, que han enarbolado de alguna manera la bandera del desquite, es decir, eh, se dedicaron a destrozarse tanto en el proceso del matrimonio que ahora cuando están ya en el proceso de la separación, parten del supuesto del no te saldrás con la tuya, donde el individualismo, la altivez y la arrogancia son el pan nuestro de cada día. Bajo esta premisa, Cristian, tú mencionas los esquemas, recordemos que los esquemas se generan para responder ante una necesidad, ante una situación que puede ser real o que puede ser creada. Aquí el problema es que el niño puede generar situaciones, por eso hablamos hace ratito de ansiedad, que puede generar situaciones que a lo mejor no están sucediendo o que sus padres le están orientando para decirle que van a suceder o que están sucediendo a pesar de que realmente no se estén gestando. Y bueno, Segura, uno de los investigadores, dice que es importante garantizar el derecho imprescindible de los menores a relacionarse adecuadamente tanto con su padre como con su madre, manteniendo todos sus vínculos y derechos individuales. Me ha tocado en las entrevistas, no sé si en la consulta también te haya tocado, Cristian, que de repente, eh, previo a, a la separación, los padres llegan, o cuando ya están en, las, en la previa separación, que todavía no deciden si se van a separar o no, los padres llegan y te dicen, es que el niño ha cambiado de comportamiento, hoy se está eh, bajo el rendimiento escolar, hoy se comporta de una manera diferente, es muy berrinchudo, en ocasiones llora mucho. Habrá que entender que puede estar pasando por un, un proceso de depresión, donde la depresión en el niño no se manifiesta como un estado de ánimo decaído, sino como una situación más de agresividad. Y ahí el problema del niño es que no tiene las condiciones para poder discriminar si realmente está sucediendo algo o no, él solo ve situaciones que son diferentes a lo que cotidianamente vivían en su familia y que ahora ya no son iguales y que incluso a veces se maximizan en el sentido de que ya sea alguno de los padres empieza a decir es que tu papá o tu mamá nos abandonó por otro, etcétera, etcétera y eso puede generar una ansiedad en el niño. Bien, retomando la idea del derecho de que el derecho de familia en un mundo globalizado, el derecho de familia internacional no representa un panorama aislado o casual, sino que representa un cúmulo de conceptos que demandan un estudio inminente y obviamente pormenorizado que pueda darle respuesta a una serie de situaciones cada vez más cotidianas y cada vez más necesarias. Me he entrevistado con algunos padres que comentan, es que cuando está conmigo el niño es feliz, Sí, el problema es que quien tenga la custodia, que ahorita lo hablaremos un poco más adelante, eh, lo puede tener toda la semana y entonces tiene que recibir en algún momento los castigos, la recompensa, los regaños, entre algunas otras situaciones. Y cuando está contigo, en este caso con el que no tiene la custodia, que solo lo tiene el fin de semana o dos veces al mes, etcétera, etcétera, pues con él solo tiene como los premios, ¿no? Y eso es lo que yo le digo, es que ponte en esa situación, sé empático, trata de entender que contigo lo tienes dos días o un día y tú tratas de darle todo lo, lo que sea favorable, pero trata de vivir a la inversa y entonces te darás cuenta que ahora el, el niño no va a querer estar contigo, ¿por qué? Porque tú le vas a dar los castigos, los premios, lo que ya había mencionado. Bajo esta perspectiva, Cristian, eh, ¿tú quién consideras que podría eh, tener más como la condición para tener la custodia, la madre o el padre, partiendo de la idea de que ambos, cualquiera de los dos que la solicite puede tener la custodia. Aquí en México no es porque sea la mujer, 
sino cualquiera de los dos que la solicite. Obviamente ya después se verá si tiene las condiciones o no para poder darle certidumbre al niño. ¿Tú qué consideras, Cristian? Considero que cualquiera de los dos puede tener la custodia. ¿eh? Sin embargo, tenemos que poner los pies en la tierra y ver que estamos en, una, en un municipio, en un estado donde predomina el matriarcado y sí es, es muy común y es, es casi casi pensaría yo que el 90-95% de los casos es donde mamá va a tener a los hijos y bueno, ¿de qué va esto? Que realmente cuando se ven en la, en la realidad de los casos, muchas veces papá se enfada más pronto, o no les da tal vez las mismas atenciones, lo que otras o lo que otras personas llamarían como el instinto maternal, ¿no? Entonces es muy común verlo en, en estadísticamente que por lo general mamá se queda eh, la custodia. En otros casos, pues también es por el abandono del padre hacia las familias. Es más común ver que un padre abandone a la familia que una madre abandonar a la familia. Sin embargo, puede pasar. Y me refiero a que los dos pueden tener la custodia porque cualquiera de los dos está facultado psicológicamente para poder atender a las necesidades de los niños. Es decir, recordemos que existen casos donde, por ejemplo, en un parto puede fallecer mamá y papá se hace cargo de los, de los hijos sin ningún problema. No tenemos que irnos tan drástico al grado de, del abandono familiar o de la, o de la separación. Ahora, eh, aquel papá o aquel mamá que no esté, eh, aquella mamá, perdón, que no esté capacitada para atender a los niños, pues cabe mencionar que se puede capacitar en ello. Hay grandes problema, eh, programas guberna, gubernamentales y no gubernamentales para la, para la educación de padres. Entonces, eso realmente no se convierte en un problema si la persona realmente quiere estar preparada para, para el cuidado de los hijos. Ahora, retomando un poco lo que mencionabas, Francisco, sobre el tiempo que se le dedica a, a, cuando se separan a poder ver a los hijos, es, es impresionante ver cómo la, la guerra entre mamá y papá separados se convierte realmente en un, en un problema tan personal que quieren que el niño lo tome como algo personal cuando se les está olvidando que el niño es un ser individual que va a tomar sus propias decisiones y que tiene una capacidad de raciocinio dependiendo la edad del niño pues donde también tiene donde también él puede expresar lo que siente lo que quiere pero muchas veces los niños van a tener miedo de expresarlo porque en cuanto expresen algo a favor de uno de los dos padres inmediatamente el otro lo va a tomar como un reto lo va a tomar como como una falta al respeto y le van a hacer la vida imposible al niño. Eh, quería yo retomar este punto porque me parece muy interesante mencionar que de acuerdo a nuestra legislación, generalmente cuando se va a hacer la, la lucha por la custodia, la ley dicta que cuando, tiene, cuando es el primer año de vida, papá, en caso de que sea el perdedor de la, de la demanda, podrá ver al bebé una vez una vez al año. Entonces, estamos hablando de que la ley está apoyando a que vea a su hijo nada más una vez al año, porque creen que el niño o que el bebé no está facultado para convivir más tiempo con el papá. A mí me parece absurdo y me parece aberrante eh, la convivencia con el padre en un año, es como, una vez al año, es como no tenerlo. ¿sí? Realmente los procesos psicológicos del bebé no son, no, no son suficientes con tenerlo un día, va a ser un desconocido más. Después de eso, la, la dictaminación dice que a partir del segundo año de vida ya lo puede ver dos veces al año. Igual, me parece una cosa absurda un niño de dos años creciendo hacia los tres años donde va a adquirir el boom de las palabras, donde va a estar en el, en el cambio del, del, del estadio psicomotor, eh, psicomotor al, al estadio de, de, de concreto. O sea, sí me parece absurdo que dos veces al año vayan a ser suficientes para que el bebé, el niño, pueda integrar el concepto de papá o, o, o la convivencia con papá como algo normal de su vida. Y bueno, así podemos ir incrementando que según va creciendo se le van dando más, más días al, al padre para que lo pueda ver. Cuando realmente tenemos autores como Luria, nos dicen que para que algo sea significativo en el proceso de memoria, mínimo se tiene que repetir una vez por cada siete eventos. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, por cada siete convivencias... Eh, con mamá mínimo una tendría que ser con papá o viceversa, si siete convivencias son con papá, una mínimo tendría que ser con mamá. Estamos hablando de que mínimo una vez a la semana sería algo significativo para que se guarde en el proceso memorístico del niño. Entonces, retomando esta, esta pregunta y conjuntándolo con esto, ¿quién está facultado para quedarse a, al niño? Pues bueno, 
puede ser papá, puede ser mamá, pero yo, yo pensaría que el que debe estar facultado para quedarse con el niño es el que pase de mejor manera los psicométricos. En un proceso eh, de peritaje para, saber, eh, la, para determinar quién se va a quedar al niño o a la niña, eh, se les aplican pruebas para conocer el estado mental de los padres, para conocer la inteligencia de los padres, la personalidad de los padres, pero también la flexibilidad al cambio y esto me parece muy importante porque deberá tener la custodia, en mi opinión, quien tenga más flexibilidad y más inteligencia emocional para aceptar que el niño es un ente individual y que si el niño quiere ver a papá o quiere ver a mamá, aunque no sea el día que le toque, que lo pueda hacer, que sepa entender y separar el problema que él tuvo como pareja al problema que pueda tener el niño con su papá o con su mamá. Están cambiando los roles y es donde yo hago énfasis en que no deben de tomarse el pleito casado eh, eh, e inculcárselo al niño. Si la pareja terminó mal, si la pareja terminó en algo feo, en algo catastrófico, pues no hay motivo del por qué tenerse lo que inculcar al niño o por qué tenerse lo que estar mencionando. Efectivamente, y bueno, por aquí un autor, se apellida Bolaños, entiende el SAP o el síndrome de la lesión parental como un síndrome familiar en el que cada uno de sus participantes tiene una responsabilidad relacional, es decir, en la construcción de sí mismo y por tanto en su transformación. Por eso yo creo que quien al final tiene la custodia en ocasiones no siempre tiene todas las condiciones. ¿Por qué? Porque también fue copartícipe del problema. Y bien, eh, por ahí, si bien es cierto yo no soy perito, me ha tocado tener contacto con algunos amigos que han hecho peritaje y que me comentan que en ocasiones incluso el juez decide a quién le otorga en primera instancia la, la este, custodia solo porque no le cayó bien uno de los padres y eso creo yo que no es una condición favorable, porque si bien es cierto a lo mejor el juez puede tener eh, la idoneidad para determinar ciertas cosas por la posición que tiene, pero no tiene las condiciones para elegir solo por una situación de me cayó bien o me cayó mal. Bien, ¿cómo surge el concepto del síndrome de la acción parental? El primer, la primera definición que aparece es en 1985 con Garner y él menciona que es un desorden que surge básicamente en el contexto de las disputas por la protección y la custodia de los niños, que inicia con una campaña de difamación hacia uno de los progenitores por parte del otro, y que no solo, en este caso hago un paréntesis, no solo es por parte del otro, sino incluso en ocasiones la familia hace coalición para poder estar ahí eh, diciendo que el papá o la mamá no son los mejores este, padres o no son las mejores personas para estar con el niño, que no lo quieren, que lo abandonó por otra persona, que jamás lo quiso, entre otras situaciones. Y bueno, eh, de acuerdo a Garner, eh, dice que es un hecho que carece de fundamentación, situación que se habrá de complicar por el rechazo del niño hacia el padre que se está alienando. En este caso me ha tocado situaciones donde el niño tiene, como tú lo mencionas Cristian, a veces alcanza una capacidad de discriminación donde dice, bueno, mi mamá dice que mi papá no me quiere, a lo mejor aquí me voy a, a, a contraponer a lo que mencionaba hace rato, mi papá no me quiere, pero cuando yo estoy con él, con él o ella, según sea el caso, esos dos días o esos, ese único día que estoy con él me la paso muy bien. Este, él ni siquiera me habla de mi mamá, no, o, sea, o si me habla me dice que la mamá o el papá es el mejor del mundo, pero cuando estoy con la otra parte me dicen que él es un monstruo o que ella es un monstruo, entonces ellos alcanzan a, a discriminar esta parte. El inconveniente es que le va generando inseguridad porque no tiene certidumbre, acá solo ve acciones de una sola persona y en el otro lado solo escucha de una o de seis o de siete o de dos o de tres, según sea el caso de la familia, situaciones eh, del padre o de la madre que, que van a, a de alguna manera desacreditar al otro. Bien, ¿cuáles son los comportamientos y estrategias de obstaculización del progenitor alienante? Bueno, Segura menciona algunas, entre algunas de ellas es prohibir las llamadas telefónicas, organizar actividades con los hijos o las hijas en el tiempo destinado para, para el otro, presentar su nueva pareja a su hijo, que incluso luego les dicen, es que a este señor o a esta señora ya le vas a tener que decir papá o mamá, según sea el caso, y eso pues les va generando un inconveniente, porque si bien es cierto, se separan o se divorcian, los niños no se divorcian, los niños siguen teniendo su papá o su mamá, según sea el caso. Interceptar el correo o los paquetes para los niños, desvalorizar al progenitor delante del niño e incluso insultarlo, no mantener informado al progenitor de actividades 
del niño en la escuela y sobre todo hablar en forma inadecuada de la nueva pareja del progenitor, en, según sea el caso, y finalmente prohibir la visita al progenitor. Aquí, Cristian, eh, ¿qué sugerirías? Yo, por ejemplo, en mi caso te lo doy así rapidito. Yo sugeriría que previo, en el proceso y después del proceso, la familia, aunque ya está no constituida como familia, que pudieran acceder a terapia psicológica, esa sería una buena perspectiva, para que pudieran disminuir situaciones de riesgo y que eso favoreciera tanto al desarrollo del niño como a la integración del niño a este nuevo proceso. ¿Tú qué sugerirías y en el caso de, de lo que sugieres, cómo crees que se debería de dar? Sí, el número uno, eh, coincido contigo, es acudir a psicoterapia o acudir este, a algún programa, algún programa institucional dedicado a hacer el previo para tener una familia saludable que ha sido, que ha sido separada. Eh, sin embargo, aquí quiero aprovechar, porque me he encontrado en el consultorio muchas veces la pregunta por parte de las, de las mamás y de los papás, que, que me dicen, oye, ¿por qué si su mamá o si su papá fue un hijo de su tal por cual y yo le digo a mi hijo que no siga su ejemplo y que no siga sus patrones, ¿por qué más se aferra a querer ser como él? O que preguntan, este, ¿por qué lo defiende tanto si ni siquiera pasa tiempo con él? Bueno, este es, eh, creo que esa es la pregunta correcta, la indicada para contestar a esto. Eh, hay que recordar que existe algo que llamamos los psicólogos cognitivos efecto de saciación del estímulo. ¿Qué es eso? El efecto de saciación del estímulo consiste en que cuando una persona está obteniendo demasiado de lo mismo, va a dejar de tener la misma respuesta que habitualmente tenía. Y si en un principio se le habla mal de papá o de mamá y el niño lo acepta, lo tolera, está a favor, encuentra elementos para, para argumentar eh, y hacer segunda lo que está diciendo mamá o papá, pues claro que va a llegar un momento donde de tanto estar escuchando que papá o que mamá esto o lo otro, va a explotar y va a decir, oye, pues ya párale, no, ni siquiera me has dejado conocerlo, ni siquiera lo conoces, ni siquiera me has dejado convivir con él. Y luego viene la parte donde cuando él convive con mamá o con papá que están separados y ven que es totalmente diferente a lo que cuenta papá o a lo que cuenta mamá que tiene la custodia, entonces viene el conflicto porque entra en una disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva que es cuando una información del entorno, una información ambiental, no converge con la información de los esquemas ya establecidos. Entonces es un choque, es un choque de informaciones donde dice, bueno, lo que me han dicho y lo que me han inculcado y que tengo dentro de mi cabeza no es coherente con lo que estoy viendo en la vida real. Más el efecto de saciación, entonces se viene a dar el fenómeno donde el chico o la chica ahora empiezan a defender a la contraparte, ahora empiezan a hablar bien de la contraparte eh, y pareciera ser que ahora se están aliando con el otro papá o con la otra mamá y lo toma, el papá o mamá con la custodia, lo toman como un claro reto, lo toman como un reto a su autoridad. Entonces, ¿qué es lo que debería de suceder? ¿Cómo lo deberíamos de manejar? Pues el niño o la niña no tiene por qué estar oyendo los problemas que tuvimos con la pareja. El hijo o la hija no tiene por qué enterarse de que si papá o mamá engañó, que si papá o mamá se alejó, que si fue vicioso, que si tenía problemas de apuestas, que si tenía problemas con, con sustancias, etcétera, etcétera. El niño no necesita saber eso. El único que necesita saber es de que papá y mamá se están separando por algún motivo y que ese motivo lo van a llevar de la mejor manera. Ahora, si el niño o la niña se enteraron del problema, que esto suele pasar cuando ya son eh, hijos adolescentes o ya hijos con un raciocinio un poco más elaborado, pues bueno, el chico sabrá por qué fue el problema, pero si él no pregunta, no tenemos por qué estar en nosotros inculcando y metiendo la información de más que él no necesita. Si el chico, la, si el niño o la niña preguntan, entonces le vamos a dar la información que necesita saber, no necesita, no necesita saber todo el problema con los datos personales que vivimos nosotros con la pareja. Él nada más necesita responder sus preguntas. Es importante que entonces papá o mamá con la custodia sepan realmente escuchar para atender a la pregunta que tiene el niño, que tiene la niña, sin dar información de más o sin dar información que puede ser hiriente. ¿Qué, va, qué, va, qué se le aconseja a los padres que están en, en algún proceso de separación? Bueno, cuando se va a hablar del, del, de la pareja con, con el niño o la niña, es importante recordar que si decidieron estar con esa pareja fue por algo. 
¿sí? no, no los obligaron a, a tener un hijo, ni los obligaron a pasar cierto momento juntos. Por lo tanto, es importante que, que papá o mamá recuerden esa, esa parte para tratar de calmarse y para tratar de inculcarle o de hablarle bien de su papá o de su mamá, tal vez no glorificándolo, tal vez no haciéndolo como el máximo héroe, pero no mínimo que no sea dañando, dañando la integridad de la otra persona y que sea un, un tal vez un falso recuerdo que se le va a inculcar en la mente al niño. Entonces, eh, hay que recordar que estuvieron con la pareja por algo, por algún motivo y que eso es lo que debería de conocer el niño. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar al niño cuando sea grande a tener relaciones saludables. Es importante mencionar que ha aumentado la tasa de divorcios de, desde hace unos años para acá y que todo esto desde, el, desde, desde una perspectiva psicológica ha sido el producto de todos los niños y todas las niñas que crecieron con alienación parental desde los años 70, desde los años 80 y que hoy en día están viniendo a expresar toda esa, toda esa alienación parental, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que tuvieron con papá o con mamá y lo están manifestando en sus relaciones actuales. Ahora, todo este gran eh, patrón que incrementó de divorcios va a tener más repercusión en todos los niños que ahorita lo están viviendo y lo que se espera es que entonces para dentro de otros 10 o de otros 20 años que los niños que ahorita tienen 5 o que ahorita tienen 6 años vayan a establecerse una, en una relación o vayan a casarse, pues que puedan repetir el modelo por la inseguridad y por el miedo que generaron durante todo el proceso de que les estuvieron hablando mal o bien de papá o mamá. Y que incluso, Cristian, ahorita que lo mencionabas, eh, me queda claro que podría existir una forma de alineación parental, digo, no, no soy yo quien para determinarlo, pero al menos en la perspectiva que, que planteaste, Podría existir una forma de la alienación parental intrínseca, ¿no? que lo haces, dices, bueno, ok, yo a lo mejor me equivoqué en el proceso familiar, hoy voy a tratar de modificar mi, mis pautas de conducta, trataré de, de no hablar mal de mi pareja y en este sentido rectifica ciertas cosas, pero al mismo tiempo está generando como esta pugna, porque el otro como está enojado lo ve como, ah, mira, ahora me quiere este, dejar en mal con mi hijo, eh, tratando de portarse bien, tratando de hablar bien de mí, cosas por el estilo, y es como se puede dar la pugna. También algo que se vuelve interesante es que en ocasiones, este, también como lo menciona Segura, eh, los padres que están teniendo la custodia olvidan de informar las visitas que tiene el niño a situaciones importantes y que eso puede generar una situación de incomodidad tanto para el niño como para este el papá alienante o alienado en este caso, perdón. También el dejar de involucrar al nuevo, eh, perdón, involucrar al nuevo cónyuge en el deterioro de la relación con el otro progenitor, sobre todo me ha tocado en algunas entrevistas donde ya hay hasta golpes, este, amenazas o incluso situaciones de agresión muy, muy fuertes, reprochar el comportamiento actual del niño al otro progenitor para que éste lo castigue, hacer comentarios negativos sobre lo que provee el progenitor o incluso desvalorizar los pequeños detalles que papá o mamá le pueden obsequiar, irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otras personas cuando lo podrían dejar con, con el padre solo para violentar y que incluso hasta les prohíben que, que los dejen este, ir el día que les toca la visita amenazar con castigar al niño si se atreven a llamar al progenitor informales sobre las situaciones que están sucediendo, combinar actividades con la nueva pareja para dejar fuera al progenitor de la convivencia con el niño y que incluso en algunas ocasiones este, lo hacen para poder sacar situaciones de ventaja económica. ¿no? Este, te lo presto tal día, pero necesito pagar esto, necesito que me compres esto, entre otros. ¿Te parece si vamos a un corte y continuamos? Aléjate de mí, porque no te convengo, por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento, no quiero hacer llorar a tus ojitos tiernos y en verdad no los merezco. Aléjate de mí, lo más pronto que puedas, antes que te enamores. Y antes de que me arrepienta, lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva. Y después no me vengas con que no te lo dije, por mi culpa no quiero ver tu carita triste. En verdad tienes 
suerte que yo misma te advierta que de mí puedes irte. Se vale dejarme antes que pueda herirte. Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides. Por favor no me beses, entiende que soy malo y solo dejo cicatriz. Antes que te enamores, antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte yo mismo te advierta que de mí puedes irte. Más te vale dejarme antes que pueda herirte. Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides. Por favor no me beses, entiende que soy malo y solo dejo cicatrices. Muy bien, regresamos a esquemas de la psicología, la psicología en su máxima expresión y hoy estamos tocando el tema del síndrome de la lesión parental, también conocido como el SAP y que es un problema que como bien decía Cristian, no es de ahora, si bien es cierto definamos que es un síndrome, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas característicos con el que se puede dar evidencia de una situación anómala, sobre todo en cuestiones tanto de conducta como de pensamiento y que puede generar una situación pues obviamente anacrónica para las personas. En este caso los niños reciben pues esta situación y puede generar ansiedad, puede generar previo a la ansiedad estrés y eso puede obviamente impactar tanto en la salud mental como en la salud física porque incluso se han presentado algunos casos donde los niños han recibido tanta eh, presión por parte del padre que está alienando al otro donde el niño determina, aunque son muy contados los casos, que ha existido el suicidio. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos y qué manejamos, porque algunos de los autores dicen que el padre que está ejerciendo alienación sobre el niño, y obviamente sobre, en el caso de esto, sobre el padre eh, o la madre, tiene que hacerse responsable de, de lo que hace, porque luego al final ellos tratan como Poncio Pilatos, ¿no? de lavarse las manos y decir, no, yo no dije nada, yo no hice nada, cuando por el contrario, utilizaron todos los recursos para poder dañar esta condición. Y bueno, algunos autores mencionan que hay niveles de intensidad del rechazo en los niños o en las niñas afectadas por el síndrome de la lesión parental, en este caso existe un rechazo leve, un rechazo moderado y un rechazo intenso. En el primero, se caracteriza por la expresión de algunos signos de desagrado en la relación, ya sea con el padre o la madre, y no hay evitación y la relación no se interrumpe, pero de alguna manera puede estarse generando situaciones de ansiedad donde el niño pues puede estarlo manifestando tanto con sus pensamientos como con sus conductas e incluso con el rendimiento escolar, que es donde más se ve afectado, aunque no necesariamente tiene que ver en las cuestiones escolares, porque hay algunos niños que de, eh, disfrutan de estar en la escuela y que con ello quedan absortos de cualquier situación de problemas en casa. Pero hay otros que no, hay otros que lo manifiestan con su conducta y comienzan incluso a ser este, eh, lentos en, en el desarrollo dentro de casa, ya no hacen algunos deberes o quehaceres que eh, se les pone por parte de los padres, y uno comienza a sorprenderse cuando empieza a ver esa como modificación de, de la persona, o se vuelven, eh, en este caso de los niños, perdón, o se vuelven eh, preguntones, se vuelven, este eh, por así llamarlo, dirían en el sentido vulgo, eh, niños con déficit de atención e hiperactividad, cuando no necesariamente es un problema emocional que está generando esta condición y que no es un TDAH 
como tal diagnosticado. ¿sí? Son solo pautas y conductas que no están respondiendo a una situación eh, favorable, sino a una situación de adaptación para poder responder a eso que le genera ansiedad al pequeño o a la pequeña. El rechazo moderado se caracteriza por la expresión de un deseo de no ver al padre o a la madre, acompañado de una búsqueda de aspectos negativos del progenitor rechazado que justifique su deseo y niega todo afecto hacia él y evita su presencia. Esto sucede mucho con las adolescentes, sobre todo porque a lo mejor fue tanto la insistencia de cualquiera de los dos padres que ellos sacaron su propia conclusión, quizás errónea, y entonces se vuelven como un juez demasiado injusto. El rechazo se generaliza en su entorno familiar y social y la relación se mantiene por obligaciones se interrumpe. Eh, voy a hacer un paréntesis con el del intenso y voy a hacerle una pregunta. Cristian, en este caso, sobre todo tú que manejas eh, mucho el trabajo con adolescentes, me ha tocado a mí con algunos adolescentes que incluso no los quieren ver, no porque sus padres eh, solo hayan sido los que estaban generando la alienación, y ni siquiera los abuelos, porque en ocasiones los abuelos tratan como de proteger y, o ser muy neutros, sino por situaciones de los mismos amigos de la familia que luego tratan de meter como eh, mano donde no hay competencia para ellos, pero por generar situaciones o por ver, tratar de proteger al amigo o a la amiga, este, generan un conflicto mayor. Eh, ¿Algún caso que te haya tocado, Cristian, o situaciones parecidas? Bastantes, <risa> demasiadas. Eh, he encontrado bastante esto que mencionas en el consultorio donde efectivamente el chico se vuelve como rival directo del, del padre pero también he encontrado casos donde este rechazo se generaliza de tal manera que incluso los adolescentes llegan a verbalizar que quieren asesinar al padre, al padre alienado junto con su nueva familia eso ha sido de los casos más, más fuertes con los que he trabajado, porque al momento que son adolescentes, te fijas tú y, y sabemos que trabajan bajo el impulso, que toman decisiones aceleradas y además como tú lo mencionas, tienen el respaldo de los, de los amigos, tienen el respaldo de las personas con las que se juntan. Ahora, eh, es muy común, es muy común eh, que he encontrado en el consultorio, referente a lo que mencionabas antes del corte del, de la parte financiera, donde a los adolescentes, por lo general, eh, papá o mamá con la custodia, les piden a ellos que se vuelvan un medio para pedirle el dinero a papá o mamá alienado. Y esto llega a repercutir en cierta manera que empieza a haber problemas donde el adolescente que le pide el dinero al otro papá se empieza a sentir mal, mal porque no entiende cómo él es el que tiene que estarle pidiendo dinero al papá o a la mamá cuando son sus problemas y papá o mamá debería ser lo suficientemente asertiva para saber trabajar los, los acuerdos que llegó con papá o mamá al momento de separarse. Dado esto, pues sí he, he encontrado en consultorio que a veces el chico o el adolescente se queda parte del dinero que le dan a mamá o a papá y esto crea un problema después entre mamá y papá porque a uno de los dos no les llega el dinero completo y le empieza a reclamar al otro, después le reclaman al chico, el chico dice que pues porque lo están metiendo a él, que ellos arreglan sus problemas, eh, problemas también donde el chico, el adolescente se escapa de casa, que ya se fue a un viaje, que se fue a Puerto Vallarta, que se fue a Mazamitla y no lo hallan todo un fin de semana, los papás con él ponen el grito en el cielo y realmente ninguno de los dos está al tanto de qué está pasando con con papá o con mamá. Ahora, es necesario mencionar las diferencias que hay entre los estratos sociales. Sin el afán de ser, de, de tachar más de, a, a uno que a otro, sí es común encontrar más estos problemas en los estratos sociales de clase media y baja que en los de clase alta. ¿Por qué? Bueno, cuando se da la ruptura entre papá y mamá, generalmente papá o mamá alienado se convierte como en dinero. Eh, se convierte en un un símbolo de pesos, donde cada vez que lo vean, pues tiene que aportar dinero, donde cada vez que vayan a salir con él, tienen que bajarle lo más que se pueda de, de recursos materiales o de dinero, donde se convierte en el que los tiene que pasear, en el que les tiene que prestar el carro, en el que los tiene que, que, el que les tiene que pagar la comida cada vez que los vean. Y ese aprendizaje en cierta manera va permeando en la, en la psique del, del adolescente, 
que además recordemos el adolescente todavía no tiene una personalidad concreta ni establecida y todavía puede mover, todavía puede mover por ahí algunos de los elementos que conforman la personalidad y darle a hacer algo que él no iba a hacer originalmente. Ahora, estos eh, aspectos negativos eh, del rechazo, del rechazo al otro progenitor, eh, si es el caso de un hermano mayor, se los va a enseñar a los hermanos menores. Esto también ha sido muy común encontrarlo en el consultorio, donde familias con tres, eh, cuatro hijos, donde hay una alienación parental, generalmente los más chiquitos no saben ellos juegan, ellos se divierten, ellos no saben cuál es el problema que está sucediendo, ellos no, nada más saben que papá o mamá ya no viven en la casa y que les da el día les toca verlo. Es todo lo que saben. Pero tenemos la parte del, de, del el fenómeno que se da con los hermanos mayores eh, de a medias y del final, donde claramente a veces los mayores, si no es que la mayoría de las veces se convierten en, en el modelo a seguir, sobre todo para los más pequeños, dicen que quieren ser como su hermano, que quieren eh, actuar como su hermano, vestirse como su hermano, oír la música de su hermano, jugar a lo que juega su hermano. Y esto en cierta manera se da porque ellos encuentran la, la protección en el hermano mayor. Sobre todo cuando se da el caso de que el que falta es papá y hay un hermano varón mayor, empiezan a ver la figura paterna en el hermano mayor viceversa, si mamá es la que falta y hay una hermana mayor, empiezan a ver este lazo maternal con la hermana mayor. Entonces, claro que le van a enseñar a los más chiquitos que rechacen a papá, que rechacen a mamá, que no lo necesitan, que él estuvo mal e incluso los pueden llegar a contaminar y a permear de sus ideas originales, como lo que mencionaba hace un momento. En ese caso, recuerdo yo que, que esta chica que quería, literalmente así lo expresó, asesinar a, a papá alienado, estaba haciendo ya una tregua con la hermana que le seguía hacia abajo para buscar y ponerle una calentadita, como ella mencionaba, a las hijas que tenía en la otra familia, el papá. Entonces, es, es claro que el problema trasciende más allá del núcleo familiar, porque realmente estamos, eh, estamos pensando en que se puede cometer un delito a otro núcleo familiar que a lo mejor ni en cuenta, porque es común encontrar que la segunda familia o la tercera familia de un alienado, de un alienado parental, muchas veces no conoce a los otros núcleos familiares. Muchas veces la segunda pareja de una persona no sabía que era casado y tiene una pareja con esta persona, perdón, y tiene una familia con esta persona y se enteran hasta tiempo después que había hijos en otro hogar. Se enteran hasta tiempo después que había una, una situación legal con otro, con otro, con otra familia. Entonces imagínate estar en una reunión familiar donde de repente llegue un chico o una chica y llega a agredir, quiera llegar a golpear o como se ha visto en las noticias, sacan una pistola y hacen una balacera y no saben ni por qué, pero el otro lado de la familia sí lo sabe y sabe lo que estaban planeando. Entonces es la importancia de no, de no estar diciéndole a los, a los chicos, a los adolescentes que, que tomen más responsabilidad que la que ellos deben de tener cuando hay una separación familiar. Hay que ser lo suficientemente asertivos para tener que hablar con la expareja lo que se tenga que hablar sin involucrar a los niños ni darles, ni darles un mensaje equivocado o erróneo de lo que su papá podría hacer. Muy bien. Bueno, también existe entonces, como lo mencionamos, el rechazo intenso, donde supone un afianzamiento cognitivo de los argumentos que a esto lo sustentan. El niño se cree eh, lo que le han dicho y muestra ansiedad intensa en presencia del progenitor rechazado. El rechazo adquiere características fóbicas en algunas ocasiones con fuertes mecanismos de evitación y puede aparecer una sintomatología psicosomática asociada. Por ejemplo, me tocó el caso ya hace como siete, ocho años de un niño que eh, presentaba encopresis y que era bajo la presencia del padre pero era una situación que el padre jamás había generado, sino era una situación que estaba produciendo la misma alineación, eh, esta desacreditación que estaba no solo ejercida por la madre, sino también por los familiares, incluso por uno de los amigos, que incluso era un amigo directo de, del padre alienado, del, que era ahí que se había puesto a favor de, de, la, de la madre. Digo, suena como que solo estuviéramos hablando de que quien ejerce la alienación es la madre, no es así, en los estudios mencionan que existe un 48% en los padres y un 52% en las madres, es decir, es, es casi casi equiparable, pero obviamente hay más evidencia 
por la cuestión social de que quien lo ejerce son las madres en este caso, pero es, en los estudios demuestran que es muy muy similar. Y bueno, debemos recordar que el rechazo puede ser en el proceso, durante el proceso, perdón, previo al proceso, en el proceso y después del proceso, que puede pasar años, como lo mencionabas con esta chica, a lo mejor incluso los pequeños ni se habían dado cuenta que su papá se había ido con otra persona o que su mamá se había ido con otra persona y quien al final les dice es el padre que está generando la alineación. Como dice, no tenemos por qué hablar con punto y coma, ¿no? o con todos los detalles en, en general. Bien, también tenemos que entender que la dinámica relacional del rechazo puede pasar por diferentes estadios, el primero es un rechazo primario, es cercano a la separación, es propio de las rupturas rudas e impulsivas en las que se presentan estos factores, existen descalificaciones durante el proceso legal que acreditan las dificultades emocionales, perdón, que acrecientan, los hijos no reciben explicación conjunta por parte de sus progenitores acerca de lo que está ocurriendo, los hijos pueden ser llamados al juzgado para expresar los motivos por los que no quieren ver al progenitor, que ahora algo que mejoró bastante en esta cuestión de las entrevistas es que la puedes videograbar y no necesitas estar llamando al niño recurrentemente, que esa era una situación que antes era demasiado complicada para los pequeños, porque cada vez que los requerían los tenían que entrevistar una y otra y otra vez y eso podría generar o estaba generando situaciones poco favorables, hoy la pueden grabar y con eso se puede volver a retomar la, la situación. A medida que se, va, se ven obligados una y otra vez a negar la figura del progenitor rechazado, van encontrando argumentos cognitivos que justifican su actitud. Las familias de origen compiten entre sí, una protege al progenitor aceptado y a los hijos descalificando la actitud del progenitor rechazado y la otra exige una relación con los hijos e intentan apoyar al progenitor rechazado para conseguirla. El progenitor rechazado abandona el hogar de forma inesperada o tras haber iniciado una relación afectiva extramatrimonial que en ocasiones es muy típico, aunque no es común, y bueno, el rechazo tiene a, tiende a cronificarse. Algo que se me hace muy interesante, Lacan decía, y no es que estemos rompiendo con la ética, solo quiero aclarar esta parte, Lacan decía que de qué sirve tener un proceso este, terapéutico si no se habla de él, claro, cuidando la, las condiciones de… de este, de la integridad y sobre todo de, de la identidad de la persona. Me tocó en un caso donde estaba en una entrevista donde me dice el padre, mire voy a hablar ahorita para que se dé cuenta y no crea que estoy mintiendo, entonces le habla a la madre y la madre le contesta y le dice, oye es que me tienes en malas condiciones, no me has dado dinero, te voy a pasar a tu hijo, ya el papá, el, la mamá le pasa al niño y el niño así como, papá tengo hambre, es que no he comido en muchos días y cosas por el estilo y tú te das cuenta que el niño no, no, lo, no lo dice porque a él le nazca, el niño obviamente no tiene tantos días sin comer, pero es una situación que está generando que la misma madre le dice, te, dile, dile a tu papá que no has comido y vuelvo a repetir y hacer énfasis en esto, son situaciones que realmente se producen, a lo mejor no con la hazaña, pero sí con la intención de, de fastidiar. Existe un rechazo secundario, tras la ruptura los hijos mantienen una relación con el progenitor rechazado, hasta que un día deciden romperla, sobre todo cuando ya son adolescentes. Existe un conflicto oculto entre los progenitores que surge cuando deben negociar algún aspecto nuevo relacionado con los hijos, como el cambio de colegio, pautas, educati pautas educativas, cambio de régimen de visitas o modificación de las cuestiones económicas. Los hijos sienten las continuas descalificaciones mutuas que sus progenitores se hacen a través suyo, que incluso le dicen, dile a tu mamá que esto, o dile a tu papá que esto, y eso pues no es favorable porque el niño se vuelve en el vínculo negativo, pero que al final le va a afectar. Eh, al mismo tiempo juegan a darles información contradictoria que genera mayor pugna entre ellos. Eh, sucede mucho con los adolescentes que se dan cuenta de la situación y entonces dicen, ah, es que mi papá me dijo que si no me dejabas hacer esto entonces este, ya no te iba a dar dinero o a la inversa o cosas por el estilo, no No lo hacen mucho los pequeños pero sí los adolescentes tienen más esa condición y bueno las visitas se convierten en una tensión emocional, el rendimiento escolar puede verse afectado y pueden aparecer síntomas psicosomáticos, los, los hijos deciden en este caso del rechazo secundario no volver a ver al progenitor rechazado bajo cualquier excusa y eh, forma, ya sea por la forma de cuidarles, su desatención o malos tratos y finalmente el rechazo tiende a cronificarse como en todos lados, eh, aunque cualquiera de los dos decide llevar el asunto al juzgado pidiendo que los hijos hablen con el juez para que puedan cambiar incluso 
eh, situaciones. Nos queda todavía un poco de tiempo. Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias más típicas del síndrome de la lesión parental, también conocido como SAP? Pues bueno, pueden presentar reacciones de ansiedad, reacciones, perdón, de ansiedad, como ya lo había mencionado. La más típica es eh, el morderse las uñas, presentar incluso tics o en algunos casos la taquifemia, niños que empiezan a presentar tartamudeo, de que tienen tanta ansiedad y que no saben responder ante esta situación, crisis de angustia, miedo a la separación e incluso miedo al salir con los propios padres, porque no saben si van a regresar de tanto, de tanto que les han dicho que los padres son malos. Y bueno, eh, problemas con la alimentación, algunos adolescentes comienzan a presentar trastornos de la conducta alimenticia, eh, trastornos del sueño, conductas regresivas, y en algunos casos, sobre todo en la etapa infantil, el control de esfínteres, como ya lo mencionábamos, la anuresis y la encopresis, que son de las más complicadas. En la consulta, ¿qué es lo que más se ha presentado contigo, Cristian, con, con los pequeños o adolescentes? Eh, yo he encontrado principalmente, además de estos, de estos síntomas, eh, de, de morderse las uñas, la encopresis, la, la, la enuresis, principalmente eh, trastornos del estado del, del ánimo, por ejemplo, trastorno disruptivo del estado de ánimo, que vendría siendo una subderivación de la, de la depresión, donde normalmente el niño está eh, deprimido por la idea de, de no estar cerca de uno de los dos padres y empieza a manifestarlo con, con violencia en la escuela, agrede, lo agrede, no sabe poner límites. Eh, se puede convertir en un agresor o en una víctima, de, eh, como lo estuvimos hablando anteriormente de este fenómeno que ya de hoy en día del bullying. También he encontrado que eh, eh, en un caso, en el más grave que, que he encontrado, llegó incluso a manifestarse ya con pequeños episodios psicóticos en, en un adolescente, donde cada vez que se iba a dar la visita con, con papá o con mamá, parecido a lo que estábamos hablando de que se ponía a… A, sin, a somatizar el problema, pues bueno, a él le llegaba su aura y ya sabía que iba a ser la hora de ver por ahí, este, este, este paciente mencionaba que, que veía por ahí unos demonios en su closet que se le aparecían y le hablaban, Entonces ese fue uno, ese yo creo que ha sido el caso más, más grave que he trabajado de alienación parental con un adolescente. Eh, es importante mencionar también los, las consecuencias socioculturales, es muy común que un niño con alienación parental, mejor dicho un adolescente con alienación parental, va a empezar a tener conductas delictivas, se va a empezar a juntar con pandillas, va a empezarse a, a juntar con chicos en la calle que van a andar haciendo por ahí travesuras, que van a andar este, a lo mejor agrediendo la propiedad ajena, que van a estar molestando a los vecinos, que se van a hacer la pinta de la escuela. Esto ha sido común de lo que he encontrado, eh, principalmente con, a, con adolescentes en la, en la alienación parental de la clase media eh, baja. Eh, es, es que extrañamente este fenómeno con la clase alta se, da, se dan otros, otro tipo de problemas, eh, se dan otro tipo de casos, por ejemplo, el caso que te mencionaba de, del chico que tenía las, los eventos psicóticos es de clase alta. Entonces, él no tuvo realmente problemas de, de problemas en la escuela o que bajara su rendimiento escolar, sino más bien tuvo este tipo de problemas psicóticos. Con clase alta también he encontrado que de repente los chicos empiezan a volver un poco más materialistas, quieren más, exigen más, piden más, creen que como papá ya no está, ahora a ellos les toca el rol y exigen el alimento, exigen que, que les hagan X o Y conducta, nada más porque lo desea y porque le vienen inculcando que ahora es el, él es el hombre de la casa. Y desde ahí les van metiendo una idea muy extraña, eh, donde cuando crezcan, pues el que va a pagar los platos rotos va a ser la futura pareja, como lo mencioné al principio del programa. Eso es parte de lo, que, de lo más común que he encontrado con este síndrome de alienación parental en el consultorio. Bien, bueno, habrá que entender que en ocasiones este, la psique trata como de, de equilibrar o dar eh, una homeostasis a las situaciones que estamos viviendo. No siempre vamos a responder de la forma más adecuada, pero bueno, es la forma en la que cada uno de los individuos se adecua a esas respuestas que le están generando obviamente un conflicto psíquico. Eh, en el caso de, del chico Melanie Klein, menciona que eh, se generan estas imagos o estos… Eh, entes o imágenes este, desfiguradas para poder 
pues sustituir situaciones que le están generando conflicto. A lo mejor este, lo que está observando realmente es la madre o el padre que realmente que están siendo insistentes con alguna situación y que entonces él cuando viene el padre o la madre que, que tiene que compartir tiempo con él, pues le genera tanta ansiedad que produce esta respuesta de orden psíquico. También habrá que entender, en el caso, digo, no por hablar mal del adolescente, eh, eh, recordemos que Pellet menciona que los adolescentes pasan por una fase de replegamiento donde ellos tratan como de pertenecer a una sociedad, donde la sociedad la quieren de acuerdo a sus normas y sus reglas, no a la inversa, y eso les genera mucho conflicto. Entonces, en algunos momentos habrá que entender que no las cuestiones psicóticas, no todas son producidas por situaciones de las conductas o de las respuestas eh, o problemáticas del ser humano, sino también a lo mejor son inducidas ya sea por sustancias o por alcohol que pueden estar generando esta condición. No sabemos si el adolescente está incurriendo en situaciones de drogadicción o de alcoholismo. También otro factor que podemos o que debemos de atender es que el suicidio no solo implica uh, intentar algo hacia mí, sino ponerme en situaciones de riesgo donde a lo mejor yo tengo miedo de hacerme algo y provoco a otras personas para que me puedan este, violentar y matar y eso me soluciona el problema. Por eso es que muchos de los adolescentes comienzan a participar en pandillas, en situaciones de molestar a otros y sobre todo en este momento histórico que estamos en una situación donde cualquier persona te puede sacar una pistola o cualquier persona conoce a X o Y eh, ciudadano que te dicen te voy a mandar levantar y ya no sabes si realmente sea cierto o no y eso pues te genera más incertidumbre y las respuestas pueden ser menos favorables. Bien, este, estamos casi por terminar el programa y bueno, eh, este año eh, Esquemas de la Psicología en el proyecto general lo que tiene como propósito es promover el año del envejecimiento saludable, estaremos eh, por esta vía o por el correo de eh, expresiones de la psicología arroba gmail.com para que nos soliciten el programa y asistir a las comunidades, a las escuelas o incluso a particulares para dar la plática de cómo promover un, un envejecimiento saludable que estaremos dándolo profesionales e incluso si hay tiempo por nuestras agendas, podría ser eh, su servidor o Cristian o los que integran el proyecto Esquemas, pero ya les estaremos haciendo llegar también por este medio algunos otros de nuestros proyectos. Eh, no sé si este año, Cristian, ustedes en la parte de su consulta, en su proyecto también tengan eh, programas, cursos o talleres… Eh, sí, de hecho, eh, como cada año, ¿no? Como cada año, cuando se acerca el verano, vamos a tener la siguiente ronda de, de cursos y talleres, seminario de verano. Eh, de ahí en más, yo continúo con la, con la consulta particular. Realmente no, no tengo algún plan muy diferente que, que el del año pasado para, para, esta, para este año que, que estamos comenzando, pues. Muy bien, bueno, pongo a su disposición las líneas de, de contacto, sobre todo para la atención. Eh, psicológica, eh, Salme que es el 3833, 3838 para que llamen y pidan eh, informes, incluso pueden recibir atención vía telefónica, el 075 que es la línea de intervención en crisis, eh, está UPAC para situaciones de riesgo que es el 3668-7900 y que es la unidad policíaca de atención en crisis por si algo, esperemos que no, pero si algo se llegara a presentar puedan de alguna u otra forma recibir una atención inmediata. Está el 1058-5200, eh, que es en el eh, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde se les puede eh, pedir a la recepción que los comuniquen a la clínica de niños o de adultos para que les den asistencia, que incluso hoy ya trabaja en la clínica de adolescentes y adultos mayores. Este, también eh, pues queremos comentarles que nuestro eh, próximo tema sería… Eh, el trabajo con adolescentes, sobre todo en situaciones escolares, situaciones de riesgo y bueno, esperemos que, que podamos dar solución a muchas de las eh, problemáticas que, que se presentan con muchos de nuestros adolescentes y que bueno, eh, estará por ahí de ser necesario la consulta con Cristian o con algunos de los eh, contactos que ya tenemos aquí y que incluso este año esperemos y poder eh, fraguar esto del directorio, si bien no nacional, el directorio estatal de, de profesionistas, donde podamos de alguna manera pues dar solución a las problemáticas de, de la salud mental, en tanto en Jalisco como 
a nivel nacional, aunque la prioridad sería Jalisco. Me despido y agradezco su tiempo. Nos vemos.